o Nordeste. Terra de praias paradisíacas, terra de uma riqueza cultural sem igual, terra de um povo batalhador que ajudou a erguer muitas cidades por todo o Brasil e terra também de criaturas pré-históricas fascinantes. Alguns dos fósseis mais bem preservados da história do nosso país foram encontrados no Nordeste. No vídeo de hoje, você vai descobrir quais foram os diferentes animais pré-históricos que habitaram cada um dos estados dessa maravilhosa região do Brasil. Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns dos mais incríveis animais pré-históricos que habitaram o Nordeste do Brasil no passado. E este vídeo é muito especial para mim, porque eu tenho muitos antepassados de várias partes do Nordeste. Inclusive, eu tenho bisavós que vieram justamente de um dos lugares do Brasil mais ricos em fósseis, a região do Cariri na Chapada do Araripe, Ceará. Que é simplesmente o maior patrimônio paleontológico do Brasil. Pois é, esses meus bisavós migraram do Ceará para a Bahia, fugindo da imensa seca que assolou o estado por volta de 1915. Inclusive, essa seca é retratada neste livro incrível aqui da Raquel de Queiroz, que se chama O 15, uma referência ao ano da seca. E por falar em escritores nordestinos famosos, nós vamos começar falando sobre os animais pré-históricos do estado do Maranhão, a terra do escritor Aloysio Azevedo do clássico O Cortiço. Para pesquisar sobre os animais pré-históricos de cada estado, a gente usou dois bancos de dados principais, o site Palios ou BR, do nosso querido amigo Felipe Elias, que é o único catálogo completo da fauna pré-histórica brasileira, e também um mapa interativo, que você pode abrir no Google Maps e clicar nas bolinhas para saber exatamente qual fóssil foi encontrado mais perto da sua cidade. Tem link para os dois na descrição. E claro, não dá para falar de todos os fósseis, então nós selecionamos principalmente alguns animais vertebrados, que são a nossa área de especialidade. No Maranhão, por exemplo, nós encontramos alguns fósseis de animais da era paleozoica, que foi a era anterior aos dinossauros. Um exemplo de animal incrível dessa época do estado é o Anisopleurodontes, um animal do grupo que inclui as quimeras atuais, chamado holocefale, e um parente próximo do famoso helicoprion. Eles eram peixes cartilaginosos com aqueles dentes estranhos em formato de disco. Outros peixes cartilaginosos bizarros foram encontrados no Maranhão, como os petalodontiformes, que também faziam parte do grupo das quimeras, e os xenacantiformes, que eram parentes mais próximos dos tubarões. Indo agora para a era mesozoica, a era dos dinossauros, nós temos o interessante Oncopristes, do grupo das raias, que era parecido com a raia atual que chamamos de peixe-serra. Só que o Oncopristes e o peixe-serra não fazem parte da mesma ordem e são tão parecidos por conta do fenômeno de convergência evolutiva. Nós também temos uma cobra fóssil que foi descoberta no Maranhão, a Cismophis, cujas relações de parentesco ainda são um mistério, mas que foi descrita como parente próxima da Najashi Rio Negrina, uma cobra fóssil da Argentina que ainda tinha as patas traseiras. Já foram encontrados alguns dentes fósseis de mosasauros no Maranhão, sendo alguns deles dentes do mosasauro Globidens, um mosasauro que tinha dentes bem robustos e uma alimentação baseada em itens mais duros, como animais com conchas. Tartarugas fósseis também foram descobertas na região, como a Itapecuruemis, que fazia parte do grupo das Pleurodiras, as tartarugas que guardam o pescoço de forma lateral no casco. Vários crocodilomorfos já foram descobertos no Maranhão, como os notosuquios coringa-sucos <risos> e também o candidodo, que eram animais de hábitos terrestres, além do batracomimus, que já era mais próximo dos crocodilos atuais e que representa um dos raros fósseis do Jurássico do Brasil proveniente da formação Pedra do Fogo, que fica no sudeste do Maranhão, perto da divisa com o Piauí. Entre os dinossauros, representando os herbívoros, temos, por exemplo, o Amazonsaurus, que, ao contrário do que o nome sugere, foi encontrado no Maranhão e não no Amazonas, mas ainda dentro dos limites mais a leste da floresta amazônica. O Amazonsaurus era um parente do famoso Diplodocus. Na Ilha do Cajual, no norte do Maranhão, nós encontramos muitos dentes fósseis, incluindo de dinossauros carnívoros, como os impressionantes Carcarodontossauros, que eram alguns dos maiores predadores terrestres de todos os tempos. Mas o destaque aqui vai para o Oxalá e Aquilombenses, o maior dinossauro carnívoro do Brasil, 
que podia ultrapassar os 12 metros de comprimento e pertencia ao mesmo grupo dos famosos espinossauros. Indo agora para o Piauí, terra do meu amado pai, nós também encontramos muitos fósseis incríveis no estado. Em rochas do Carbonífero do Piauí, que é o período famoso por ter tido artrópodes gigantes no mundo, são encontrados fósseis de conodontes, um grupo enigmático de cordados já extinto. No Permiano, que é o período que vem logo em seguida ao Carbonífero, nós temos alguns peixes interessantes também. Por exemplo, temos o Guinatorrisa, um peixe fóssil pulmonado, e também o Quitenacanthus, um tubarão de uma linhagem que foi completamente extinta, mas que era bem comum nessa época. E também são conhecidos muitos fósseis de acantódios do Piauí. Os acantódios eram chamados popularmente de tubarões de espinhos, mas eles não eram tubarões e sim peixes cartilaginosos basais. Na divisa entre o Piauí e o Maranhão, também na formação Pedra do Fogo, que falamos anteriormente, foram encontrados fósseis de um dos maiores anfíbios, entre aspas, de todos os tempos, o Temenospondylus prionosucus. Ele tem estimativas de tamanho que variam de 6 a 9 metros de comprimento. Outro Temenospondylus interessante dessa época é o Timônia, que é conhecido através de fósseis bem completos, principalmente com elementos do crânio bem preservados. E falando dos répteis, temos alguns registros de répteis basais, como o Captorhinicus e o Carutia. Os dois se pareciam com o um lagarto, mas não faziam parte do mesmo grupo que os lagartos. E agora falando de fósseis mais recentes da era cenozoica, no Piauí nós encontramos animais como o Paleolama, uma lhama extinta, e Rea fossilis, uma espécie extinta de ele. Infelizmente, a gente não pôde ir para o Nordeste para gravar esse vídeo. Então, nós viemos até aqui no Centro de Tradições Nordestinas, que fica em São Paulo, capital, só para contar para vocês sobre os incríveis animais pré-históricos que viveram na região Nordeste lá no passado. E este vídeo só foi possível de ser feito graças à Insider, a nossa marca parceira de roupas aqui do Zoom Mundo. E uma das coisas que eu mais gosto das minhas tech t-shirts da Insider é o fato delas de desamassarem naturalmente no corpo. Hoje mesmo que a gente estava na correria de vir para cá, a gente só tirou as tech t-shirts do varal, vestiu, sem perder tempo de ficar passando roupa. Fora que elas são feitas de um tecido tecnológico que é super confortável de usar. Se a gente morasse lá no Nordeste, com o calor que faz lá, eu ia querer ter só insider no meu guarda-roupas. E as tech t-shirts que a gente ama estão disponíveis em várias cores e tamanhos. E utilizando o cupom ZOMUNDO12, você garante 12% de desconto em todo o site da Insider. Além do que, ao comprar qualquer produto da Insider, você mostra para eles que vale a pena continuar patrocinando o Zomundo. E aí a gente consegue trazer vídeos cada vez melhores para vocês. Então não perca tempo e acesse o link da Insider na descrição ou no comentário fixado e garanta a sua. E agora a gente vai para o Ceará, terra da escritora Raquel de Queiroz e seu incrível romance, O 15. Os meus bisavós migraram do Cariri por causa da seca, na Idade Moderna, mas o que eles não sabiam é que no passado, ali era o um lugar de animais incríveis. Existem algumas localidades fósseis no Ceará, mas a mais famosa e mais importante delas é certamente a região da Chapada do Araripe, que fica no sul do estado, perto da divisa com Pernambuco. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas escavações por lá, e é realmente impressionante. O tempo todo nós encontramos fósseis, literalmente a cada cinco minutos. Começando pelos peixes, existem alguns que são bem típicos da região, como os peixes fósseis do gênero das tilbe. Talvez você até já tenha visto essas placas com das tilbes em algum lugar, eles são bem comuns. Outro peixe típico da região é o vintifer, facilmente reconhecível pelas suas escamas longas e verticais. Outros peixes incríveis encontrados por ali incluem o Obaictis, um peixe parente dos atuais Gars, lá da América do Norte, e o Tribodos, um tubarão de uma linhagem que foi completamente extinta. Representando os anfíbios, temos o sapo Cururubatracus, encontrado com um fóssil bastante completo e bonito. Mas raro mesmo é o fóssil da Tetrapodophis, descrito como a única serpente fóssil com quatro patas do mundo. Ainda se debate se a Tetrapodophis era ou não uma serpente, mas infelizmente novos estudos com ela são muito complicados, uma vez que o fóssil foi traficado para fora do Brasil e hoje encontra-se na Europa, nas mãos de um colecionador particular e fora do alcance dos pesquisadores brasileiros. Da região, são conhecidos três lagartos fósseis, Olinda Lacerta, Tijubina e Calangubã. 
Esses três fósseis nos ajudam a revelar como foi a evolução dos lagartos aqui no Brasil durante o Cretáceo. E também temos tartarugas preservadas, e muito bem preservadas por sinal lá na região, com destaque para os gêneros araripemes e Santana Kellys. O grupo dos crocodilomorfos também está representado nos fósseis da Chapada do Araripe, como no caso do Araripe sucos e do Cariri sucos. Difícil é achar algum grupo que não esteja preservado entre os fósseis da região. Mas os fósseis que mais chamam a atenção dali são os fósseis de dinossauros e pterossauros. Entre os pterossauros, que eram primos dos dinossauros, temos vários exemplos impressionantes como o Anhanguera piscata, um pterossauro com dentes que formavam um tipo de gaiola. Mas os meus preferidos são os pterossauros com cristas enormes na cabeça, como o Tapejara e o Tupandáctilus. Ainda se discute a função dessas cristas. Pode ser que elas ajudavam no voo, para chamar a atenção das fêmeas, ou um pouco dos dois. Entre os dinossauros, temos alguns carnívoros bem interessantes, como os Compsognatidius mirisca e o famoso Birajara, um fóssil que foi traficado ao exterior, mas que depois de uma campanha na internet, liderada pela nossa amiga Aline Guilard, lá do canal Colecionadores de Ossos, ele finalmente retornou ao Brasil. Temos também o único tiranossauroide da América do Sul, o Santana Raptor, que possui preservado um fóssil tão incrível que podemos ver até mesmo marcas de seus vasos sanguíneos. Outros fósseis emblemáticos são dos espinossaurídeos Angaturama e Irritator, que ainda se discute se poderiam ser ou não a mesma espécie. Ou então o Aratasaurus Museu Nacional, cujo nome significa lagarto que nasceu do fogo do Museu Nacional. Seu nome é uma referência ao trágico incêndio que destruiu o Museu Nacional em 2018, mas também é uma lembrança de que os pesquisadores brasileiros, mesmo com todas as dificuldades de se fazer ciência no Brasil, nunca desistem. Um dinossauro já dentro do grupo das aves, que foi descrito em 2015, é o Cratoaves, uma ave que deve ter sido linda em vida. E fora da bacia do Araripe, também temos outras regiões com fósseis no Ceará, mas são tantos do Araripe que a gente tinha que dar um foco grande neles. Por exemplo, fora dali, representando a megafauna, nós temos o Morenelaphus, um ser vídeo extinto, e o Homezina, um tatu extinto que inspirou um personagem da animação A Era do Gelo. Agora a gente vai para o Rio Grande do Norte e depois para Paraíba, que é a terra do Ariano Suassuna e suas emblemáticas peças teatrais, como o Alto da Compadecida. Começando pelo Rio Grande do Norte, por lá são encontrados alguns peixes de linhagens bem primitivas, como Bauítios, um polipteriforme, em rochas do Cretáceo do estado. Também em rochas do Cretáceo podemos encontrar tartarugas fósseis, como a Apodichelis, um quelônio do grupo dos Cágados, provavelmente tinha um pescoço bem comprido. Fósseis mais recentes do Pleistoceno também são encontrados no Rio Grande do Norte, como o Arctotherium, um urso extinto de pequeno porte, para um urso claro, que era um parente próximo dos atuais ursos de óculos. Também em rochas do Pleistoceno são encontrados fósseis do Pleistovultur, um urubu extinto que também é encontrado no sudeste do Brasil. A Paraíba possui tesouros paleontológicos magníficos. Um exemplo é o Monumento Nacional Parque dos Dinossauros, na cidade de Souza, no extremo oeste do estado. Infelizmente, a gente nunca foi para lá, mas queremos muito realizar este sonho. Ali é um dos sítios paleontológicos com a maior quantidade de pegadas fósseis do mundo todo. São conhecidos rastros de centenas de animais diferentes, principalmente dinossauros, incluindo dinossauros pescoçudos, carnívoros e até mesmo ornitísquios, como as pegadas atribuídas a ornitópodes. Em outras localidades da Paraíba, são encontradas rochas do finalzinho do Cretáceo. Por ali foram descobertos fósseis dos tubarões Esqualicórax e também do bizarro Escapanorrincos, que fazia parte da mesma família dos atuais e enigmáticos tubarões doentes. E os dinossauros saurópodes estão representados com restos ósseos também, da espécie Triunfossaurus leonardi, um pescoçudo de médio porte. Do grupo dos pterossauros, há muito tempo atrás foi descrito um fóssil de um nictossauros, que era um pterossauro com umas cristas bem alongadas. 
Mas atualmente, boa parte dos paleontólogos considera que esse fóssil brasileiro pertencia a uma outra espécie de pterossauro. Em rochas bem mais recentes do Pleistoceno, são encontrados fósseis do Protocion, um canídeo extinto que era um parente do lobo-guará. E vamos agora para Pernambuco, a terra do frevo. Por ali existem duas formações incríveis, que ainda são, infelizmente, pouco estudadas. As formações Gramame e Maria Farinha. A formação Gramame data principalmente do Maastrichtiano, o último estágio geológico da Era Mesozoica, enquanto a formação Maria Farinha data principalmente do Daniano, o primeiro estágio geológico da Era Cenozoica. Ou seja, ali nós temos registros da transição entre essas duas eras, que foi marcada pela queda do asteroide que matou os grandes dinossauros. Assim, o Brasil fornece um registro raro de como era a vida nos últimos instantes da Era Mesozoica e de como ela se recuperou nos primeiros instantes da Era Cenozoica. Entre os fósseis que pertencem ao Cretáceo na Era Mesozoica, temos, por exemplo, restos do Malsônia, o selacanto gigante do passado, e do Hipossauros, um crocodilo de uma linhagem que se adaptou quase 100% aos oceanos. Mas os meus fósseis favoritos de lá são outros. São os mosasauros, claro, o grupo de animais que eu estudei no meu doutorado. Em Pernambuco, são conhecidos principalmente dentes fósseis de diferentes mosasauros, como platecarpos, mas também do gênero mosasauros, o maior dentre todos, que podia atingir até 17 metros de comprimento. E se eu te disser que existem fósseis no arquipélago de Fernando de Noronha, você acreditaria? Pois é, por ali foram encontrados fósseis do roedor noronhomes, que era do tamanho de um rato grande, ou melhor, subfósseis, já que eles provavelmente têm menos de 10 mil anos de idade. Vamos agora ver a região de Alagoas na pré-história. Nessa terra do famoso escritor Graciliano Ramos e sua impactante obra Vidas Secas, que assim como a obra O 15, retrata a questão da seca e da vida do nordestino. Em rochas alagoanas do Cretáceo são conhecidos alguns peixes fósseis bem interessantes, como Pseudoelima, um parente das atuais sardinhas. Ou então o Encodus, um parente dos atuais peixes lagarto, que tinha dentes enormes na parte da frente da boca. Já em rochas mais recentes do Pleistoceno, são conhecidos fósseis de mamíferos da megafauna incríveis, um exemplo é o Toxodon, um membro do grupo dos ungulados sul-americanos que podia atingir quase 3 metros de comprimento e tem um peso estimado em uma tonelada e meia. Também encontramos fósseis do Dedicurus, um tatu extinto que parece uma mistura de tatu gigante com anquilossauro, já que na ponta de sua cauda existia uma bola de ossos que ele utilizava para se defender. Para quem assistiu a série recente Life on Our Planet, as cenas entre ele e o tigre dente de sabre estão entre as melhores da série. Em Sergipe, também são conhecidos fósseis do período Cretáceo. Aliás, fósseis desse período são extremamente comuns no Brasil, resultado da intensa atividade tectônica causada pela separação entre o Brasil e a África, que resultou na formação de muitas bacias sedimentares. Em Sergipe, são encontrados fósseis de dois dos meus peixes extintos preferidos. Um deles é o Cilindracanthus um animal do mesmo grupo dos marlins. Eu acho os marlins alguns dos peixes mais bonitos do mundo. Outro peixe fóssil muito legal encontrado em Sergipe é o Cladociclus, uma linhagem que foi completamente extinta, mas que lembrava os atuais aruanãs. O Cladociclus podia ultrapassar 1,20m de comprimento, um peixão. Em Sergipe também são encontrados dentes fósseis de mosasauros, do finalzinho da Era Mesozoica. Por lá temos representantes do grupo como Plioplatecarpus e o Angolasaurus, um mosasauro que foi descrito inicialmente em Angola, na África. A megafauna de mamíferos também pode ser encontrada em Sergipe. Aliás, a gente encontra fósseis da megafauna em praticamente todos os estados brasileiros. Um dos meus bichos preferidos da megafauna que pode ser encontrado no estado é o Smilodon, o famoso tigre dentes de sabre. E por lá também já foram recuperados fósseis de Gliptotério, um grupo de tatu gigantes que foi extinto por completo no final do Pleistoceno, há cerca de 11 mil anos. E agora a gente vai para a Bahia, para a terra do Jorge Amado e suas obras Dona Flor e seus dois maridos e Gabriela Cravo e Canela. Existem alguns fósseis de animais do Cretáceo da Bahia, mas eles são principalmente peixes bem fragmentados. Os vertebrados terrestres da Bahia contêm alguns dos primeiros fósseis coletados na história do Brasil, lá no século XIX. Mas como a gente sabe que tem coisa interessante saindo desses fósseis, 
Vamos deixar para falar mais sobre eles em um vídeo futuro. Então vamos dar ênfase aqui aos fósseis da megafauna de mamíferos. Aliás, existem fósseis da megafauna em praticamente todos os estados brasileiros. Mas deixamos para falar de muitos registros aqui, pois o estado da Bahia, que é o estado da minha querida mãe, é um dos campeões do Brasil nesse tipo de fóssil. O Xenorhinotherium, por exemplo, também fazia parte de um grupo de ungulados nativos da América do Sul, apesar de se parecer um pouco com uma lhe. Antigamente, acreditava-se que ele tinha uma espécie de tromba na ponta do focinho, mas as interpretações mais recentes removeram essa característica do animal. Mas falando em animais com trombas, temos algumas espécies extintas de antas encontradas na Bahia. Uma delas é Tapiros cristatelos, que faz parte do mesmo gênero das antas atuais, Tapiros. Desmodus Dráculi tem um dos nomes mais legais da paleofauna brasileira. Seu nome homenageia o famoso Conde Drácula, uma vez que este animal é o maior morcego vampiro conhecido, ou seja, é o maior morcego que se alimenta de sangue. Existem morcegos maiores do que ele, inclusive vivos até hoje, mas estes se alimentam de frutos. Outro bicho extinto baiano com um nome super legal é o caipora, uma espécie de macaco do mesmo grupo dos atuais macaco-aranha e macaco-barrigudo. Seu nome homenageia a figura caipora do folclore brasileiro, que é prima do curupira. Está sentindo falta dos bichos grandes para valer? Pois então vamos lá. A Bahia é recheada de fósseis deles. Do grupo das preguiças gigantes, temos o Notrotherium e o Eremotherium. Este último, um animal enorme, que podia atingir até 6 toneladas de peso e uma altura de quase 4 metros quando apoiado nas patas traseiras. Mas gigante mesmo era o Notiomastodon, um probocídio extinto, parente dos elefantes atuais. É muito doido imaginar que até 10 mil anos atrás existiam elefantes, entre aspas, andando por aqui no Brasil. Mas na verdade, o Notiomastodon era uma linhagem que sumiu do mapa por completo, chamada Gonfoteride. Outros bichos que são estranhos de imaginar que existiam de forma selvagem aqui no Brasil são cavalos, mas nós temos fósseis desses animais por aqui. Na Bahia, por exemplo, encontramos fósseis dos equinos Ipidion e Amerripus. É por isso que a paleontologia é tão fascinante. É incrível fechar os olhos e imaginar como era esse mesmo lugar que nós vivemos hoje, há 10 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos. Imagina só quantos animais incríveis passaram exatamente pelo local onde você está agora enquanto assiste este vídeo. O Nordeste é possivelmente a região do Brasil com o maior número de registros fósseis. Mas uma outra região bastante rica em fósseis é a região Sudeste especialmente nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Para saber mais sobre os fósseis do Sudeste, é só clicar aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau. E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal. 